ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഹലോ ലൂയ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊന്നു മകനാണ് മകളാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം നിങ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ വലിയ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുകയും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും ഹലോ ലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സാധ്യമാക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജോഫി ഫ്രം ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് ജോബി ഫ്രം കൊച്ചിൻ കാരണം ഇവർ രണ്ട് സഹോദരിമാർ രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ഇവരത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ അങ്കിൾ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് അങ്കിളിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഇവരിങ്ങനെ ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കാരണം രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഭൂമിയിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു പിതാവിനെ അവർക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒത്തിരി ഓർമ്മകളും നിമിഷങ്ങളും നൽകിയ പിതാവിനോടുള്ള അവരുടെ നന്ദിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയായിട്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിതാവിന് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ദൈവിക ആയുസ്സും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളാലും ഈ കുടുംബത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ ആ മേൻ ഇന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ജോഫിയോടും ജോബിയോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമുള്ള ആരാധന കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ചേർച്ചിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ചേർച്ചിലും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആരാധന നടക്കുകയാണ് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പോയത് വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ട സമയമായി പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയി അത് പാടില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ശാരീരികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വീടുകളൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരാം വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാരണം പ്രായമായ ഒരു ചിന്തിക്കുക മുതിർന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ വീടുകൾ വിട്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നൊരു പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിലല്ലാത്ത നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളും നമ്മുടെ മക്കളും നാളെ പ്രാർത്ഥനയിലാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത് അവർക്ക് വേണ്ടി നാം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വിതയ്ക്കൽ കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ ഇരിക്കരുത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരിക ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം തടസ്സങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ലോകം വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ജീവിതം മോഹഭംഗങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആകുലതകൾ തളം കെട്ടിയ നാളുകൾ പ്രതിവിധികൾ തേടി നെട്ടോട്ടുമോടുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം തടസ്സങ്ങളെ തകർക്കുക ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലി ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യവും തത്വങ്ങളും സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുവാനും അതിലേക്ക് കുതിക്കുവാനുമുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയത്തിന്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ജീവിത കഥകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെ തകർത്ത് വിജയകാഹളം മുഴക്കുവാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക കോപ്പികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ് വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കുക
ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ട്വിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വർഷം ഒരു ഹോപ്പുമില്ലാതെ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കിരണം പോലും ഇല്ലാതെ തൻ്റെ ജീവിതം ഈരുളടഞ്ഞതായിരുന്നു താഴ്ത്തോട്ട് 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 വീണ് 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 പോകുന്നൊരു അനുഭവം എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലെല്ലാം താൻ കൃതാർത്ഥനാണ് എവിടെയും താൻ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടഭാജനമായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് ചതിക്കുഴികളിൽ ചാൻ വീണു പോകുന്നത് തൻ്റെതല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന് അനേക പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അനേക വർഷങ്ങൾ താൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പാസ് ഫിനി സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു നെൽസൺ മണ്ടേല അനേക വർഷങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അവധിക്ക് ശേഷം ഐ മീൻ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം താൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നെൽസൺ മണ്ടേല പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതുവരെ എന്നെ എന്നോട് ക്രൂരമായി പ്രവർത്തിച്ച ശിക്ഷിച്ച ആളുകളോട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാലും ഞാൻ ജയിലിലായിരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സ് ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും തടവറയിലായിരിക്കും ഇനിയും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യോസഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമില്ല തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഇപ്പോഴും താൻ ചത്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും താൻ നന്മയും ഉപകാരവും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കാശ് പോലും മേടിക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നാൽ തന്നെ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തന്നെ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തന്നെ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറുവശം ചിന്തിക്കുകയാണ് യോസഫ് യേശുവിൻ്റെ ഒരു 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 സിമ്പിളായി ടൈപ്പായിട്ടാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പലതും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ രംഗത്ത് വരുന്നില്ലെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പല നന്മകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം ഇന്നും അവരിൽ ഒരുവനായ യഹൂദനായ യേശുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി യേശു എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ഭയങ്കരമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി നാലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു ഇരുപത് മുതൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് യോസഫ് തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് താൻ ഏതോ അന്യനാട്ടിലെ ഒരു ഗവർണർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് എന്ന് അവർക്ക് ആർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരനാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെ അവരെല്ലാ വിടുവായത്തിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തിൽ അതിന് ഞങ്ങൾ യജമാനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വൃദ്ധനായ ഒരു അപ്പനും വാർദ്ധക്യം ജനിച്ച ഒരു മകനുമുണ്ട് അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അയാളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ട് അവൻ ഒരുത്തിനെ ശേഷിപ്പുള്ളൂ അവൻ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യജമാനൻ അടിയങ്ങളോട് എനിക്ക് കാണേണ്ടതിന് അവനെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾ യജമാനോട് ബാലൻ അപ്പനെ പിരിഞ്ഞുകൂടെ പിരിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ ബാലന് അപ്പനെ പിരിയാൻ സാധിക്കും കാരണം അവൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ഇവനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്ന അപ്പൻ ഈ ബാലനും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മരിച്ചു പോകും അതിന് യജമാനൻ അടിയങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരൻ നിങ്ങളോട് കൂടി വരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖം ഇനി കാണുകയില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചല്ലോ അവിടുത്തെ അടിയാനായ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് യജമാനൻ്റെ വാക്കുകളെ അറിയിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അനന്തരം ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങൾ ഇനിയും പോയി കുറേ ധാന്യം നമുക്ക് ഉള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൂടാ അനുജൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകാം അനുജൻ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടിയാനായ അപ്പൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ റാഹേൽ റേച്ചൽ എനിക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അ
പറിച്ചു കീറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അയാളോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഓ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമല്ലേ ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവനെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന് വല്ല ആപത്തും വന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മാറാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖത്തോടെ ഞാൻ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാലൻ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവിടുത്തെ അടിയാനായ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഇവൻ്റെ പ്രാണനോട് പറ്റിയിരിക്കുകൊണ്ട് ബാലനിൻ്റെ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവൻ മരിച്ചു പോകും ഞങ്ങൾ അപ്പം മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ അടിയങ്ങൾ അവിടെ തടിയാനായ അപ്പൻ്റെ നിറയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മാറാക്കും അപ്പൻ ദുഃഖത്തോടെ മരിക്കും അടിയൻ അപ്പനോട് ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് പറയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം കാരണം നിങ്ങൾ പലരും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല സ്റ്റോറി ഒന്ന് മനസ്സിലായാലല്ലേ അതിൻ്റെ പൊരുൾ കിട്ടും അടിയൻ അപ്പനോട് അവനെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്നും അപ്പനെ കുറ്റക്കാരനായിരുന്നോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദാണല്ലോ വാറണ്ടിങ് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പനോട് ബാലന് വേണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ബാലന് പകരം അടിയൻ യജമാനന് അടിമയായിരിക്കാനും ബാലൻ സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ പോയിക്കൊള്ളുവാനും അനുവദിക്കണമേ എന്താ പറഞ്ഞു വിസ്തരിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ് യഹൂദ പറയാൻ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നോളാം പക്ഷെ ബാലനെ വിട് ഏറ്റ ഇളയ ചെറുക്കന ബാലൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അവനിപ്പോൾ നല്ല വയസ്സുണ്ട് എങ്കിലും അവനെ ഇവിടെ അവനെ ഇവിടെ ഇടുന്നു പ്രശ്നമില്ല കാരണം തിരിച്ചു പോയി അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ഉടനെ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ വന്ന് മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അവനെ വിടണം ഞാൻ കിടന്നോളാം ഞാൻ കിടന്നോളാം ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് ബാലൻ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും അപ്പന് ഭവിക്കുന്ന ദോഷം ഞാൻ കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ സോ ദോ പ്ലീഡിങ് വിത്ത് ജോസഫ് അങ്ങനെ അവർ പ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെത്താൻ അടക്കുവാൻ വഹിയാതെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവിൻ എന്ന് ജോസഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ കേട്ട സമയത്ത് പിന്നെ യോസഫിന് നിയന്ത്രണം കിട്ടുന്നില്ല യോസഫ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പുറത്താക്കിക്കോ കാരണം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ബെന്യാമിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ പറിച്ചു കീറി കളഞ്ഞു കാട്ടുമൃഗം താൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ തന്നെ കടിച്ച് കീറി കളഞ്ഞു ഒരുത്തൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരുത്തൻ മരിച്ചു പോയി ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല അപ്പന് തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും ബെന്യാമിനുള്ള സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ബെന്യാമിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ കേട്ട് 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 അതിഭയങ്കരമായി കരച്ചിൽ വരികയാണ് ഉടൻ തന്നെ മിസ്രൈമിരായ എല്ലാവരും പുറത്താക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ യോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്ന് യോസഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ് ഇങ്ങനെ യോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആരും അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരെയും മാറ്റി നിർത്തിയ ശേഷം ആണ് അവൻ തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു മിശ്രീമരും ഫറവോൻ്റെ ഗൃഹവും അത് കേട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ യോസഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉച്ചത്തിൽ വാവിട്ട് യോസഫ് കരയാണ് ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇത്രയോ വർഷങ്ങളിൽ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം റീയൂണിയനിലേക്ക് വരികയാണ് അന്ന് കണ്ട സ്വപ്നം നിറവേറുകയാണ് അവന് തന്നെ താൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു മിശ്രീമരും ഭറവോൻ്റെ ഗൃഹവും അത് കേട്ടു ദൂരെ കേട്ടു യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ യോസഫ് ആകുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യോസഫ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുന്ന ഐ എം ജോസഫ് എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചത്തു എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂര ക്രൂര മൃഗങ്ങൾ പറിച്ചീറി കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന യോസഫ് ആണ് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി അവൻ്റെ അകത്തൂടെ ആ സമയത്ത് പോകുന്ന 
വികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എത്രയോ വർഷങ്ങളിലെ പിക്ചേഴ്സ് റീലുകളായി ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓടുകയാണ് ബിക്കം സോ ഇമോഷണൽ ഹി വെന്റിലേറ്റഡ് ഹീസ് ഇമോഷൻസ് ഹി ക്രൈഡ് ലൗഡ് ഉറക്കെ കരയുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെ പിടി കിട്ടി അവിടെ വെച്ച് തനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫോർ ഗിവിൻസ് ഇസ് മോർ പാഫുൾ ദൻ റിവെഞ്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കും റിവെഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാവും നോ പ്രതികാരത്തെക്കാൾ ശക്തി ഉള്ളതാണ് ക്ഷമ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എഴുതിയേ ലൈഫ് ചാറ്റിലിട്ടെ പ്രതികാരത്തെക്കാൾ ശക്തി ഉള്ളതാണ് ക്ഷമ എല്ലാവരും പറ പ്രതികാരത്തെക്കാൾ ശക്തി ഉള്ളതാണ് ക്ഷമ എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാഷൻ ഈസ് മോർ പാഫുൾ ദൻ ആങ്കർ ദേഷ്യത്തെക്കാൾ കോപത്തെക്കാൾ ശക്തമാണ് കരുണ മനസ്സലിവ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാലും യേശു ആ ക്ഷമ അല്ലേ റോമൻ പടയാളികൾ തൻ്റെ കൈകളിൽ കാരിരും ബാണികൾ അടിച്ചു കയറ്റപ്പോൾ പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെയാണ് യോസഫിന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയാണ് തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ യോസഫാകുന്നു നിൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഭ്രമിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് അവനോട് ഉത്തരം പറയുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരുടെ വായ് അടഞ്ഞുപോയി സ്റ്റോറി ക്ലൈമാക്സ് യോസഫ് സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദൂരെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആരെവിടെ വെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ തീർന്നു വിറ്റുകളഞ്ഞതിനും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനും കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനും എല്ലാം ഇവനിപ്പോൾ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ തീർന്നു അവരുടെ ആന്തരാവയങ്ങളെല്ലാം വിറക്കുകയാണ് കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ് ആലില പോലെ വിറക്കുകയാണ് അത് ഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു അവർ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിശ്രൈമിലേക്ക് വിറ്റ് കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസഫ് ആകുന്നു നിങ്ങൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ചത്തതിന്റെ തെളിവ് അപ്പന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യോസഫ് ആണ് വിറ്റ് കളഞ്ഞ യോസഫ് ആണ് ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിറ്റത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കണ്ട ഇനി അടുത്ത വിഷയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരിനി റിഗ്രറ്റിൽ റിമോഴ്സിലും പോയി ഇവരാകെ തകരാറിലാവും അതുകൊണ്ട് ഉടനെ ആശ്വാസവാക്ക് പറയുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയും വ്യസനിക്കുകയും വിഷാദിക്കുകയും വേണ്ട ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചതാകുന്നു ഓ ഹിറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ ഹിസ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ Uh, I am also becoming a little emotional. I am sorry. Anjamatta was an English little boy. And now, do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here because it was to save lives that God sent me ahead of you. Tanda Vyakya Nevi Ngini Yad. Ningal Vitta Dhaan. Ningal Ngini Ngini Yad Chayda Dhaan Ngilu. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് ഞാൻ കാണുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരുപക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം എന്നോ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാകുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷമങ്ങ് ഭീകരമായി മാറിയാൽ മതി ഇവർ വല്ല മനോറുകളും ഭ്രാന്തന്മാരുമായി പോകും കാരണം ചെന്ന് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന അധികാരിയുടെ മുമ്പിലാണ് അന്യദേശത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കാം മാത്രമല്ല അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കുറ്റബോധം റിഗ്രറ്റ് റിമോഴ്സ് അതിഭയങ്കരമായ പശ്ചാത്താപം ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൻ 
പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം അതിന് കൊടുത്തു വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൽ അനേകരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് സമ്പത്സരമായി അപ്പൊ രണ്ടാം വർഷം ഉണ്ട് ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് സമ്പത്സരമായി ഉഴവും കൊയ്ത്തുമില്ലാത്ത അഞ്ച് സമ്പത്സരം ഇനിയുണ്ട് ഇനി അഞ്ചു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ ഉഴവും കൊയ്ത്തും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു കൾട്ടിവേഷൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൃഷി ഇറക്കുകയുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തതി ശേഷിക്കേണ്ടതിനും വലിയൊരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചില മലയാളികൾ അമേരിക്കയിലോട്ടും പല രാജ്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ പോയി പോയ ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്ത് പല കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യം പോയൊരു മലയാളി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയെന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് മെയിൻലി റിലേറ്റീവ്സിന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വെച്ച് ഒത്തിരി ഉപദ്രവമൊക്കെ ഈ മനുഷ്യനെ ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ നല്ല ഹൃദയ നിമിത്തം പ്രതികാരമൊന്നും ചെയ്യാതെ അവരൊക്കെ വീണ്ടും അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്രൂരമ ക്രൂരതകൾ സഹിക്കാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയാൾ നാട് വിട്ടത് അതിനുശേഷം ഇവരെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആക്കിയെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാട് വിട്ടതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പ് അയച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ആകയാൽ നിങ്ങളല്ല ദൈവം അത്രേ എന്നെ ഇവിടെ അയച്ചത് അത് ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് താൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റോമാലേഖനം എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കും അവൻ എന്നെ ഭരവോന് പിതാവ് അവൻ്റെ ഗൃഹത്തിനൊക്കെയും യജമാനനും ഇസ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയുമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് അവനോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നിന്റെ മകനായ യോസഫ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം എന്നെ മിസ്രൈമിലൊക്കെയും മിസ്രൈമിനൊക്കെയും അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ താമസിയാതെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം ഓ മൈ ഗോഡ് എൻ്റെ അപ്പനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം നീ ഗോശൻ ദേശത്ത് പാർത്ത് എനിക്ക് സമീപമായിരിക്കും നീയും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും നിന്റെ ആടുകളും കന്നുകാലികളും നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്നെ നിനക്കും കുടുംബത്തിനും നിനക്കുള്ള സകലത്തിനും ദാരിദ്ര്യം നേരിടാതെ വണ്ണം ഞാൻ അവിടെ നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കും അപ്പനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ക്ഷാമം ഇനി അഞ്ച് സമ്പത്സരം നിൽക്കും ഇതാ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളും എൻ്റെ അനുജൻ ബെന്യാമിന് കണ്ണാലെ കാണുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ യുവർ ഓൺ ഫ്ലാഷ് യുവർ ഓൺ ഫ്ലാറ്റ് ഐ ആം യുവർ ബ്രദർ ഐ ആം ജോസഫ് നിങ്ങളും ബെന്യാമിനും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മിസ്രൈമിൽ എനിക്കുള്ള മഹത്വവും നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെയും അപ്പനെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ അപ്പനെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും വേണം അവൻ തൻ്റെ അനുജൻ ബെന്യാമിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ബെന്യാമിനെ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു അവൻ സഹോദരന്മാരൊക്കെയും ചുംബിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരഞ്ഞു അതിനുശേഷം സഹോദരന്മാർ അവനുമായി സല്ലാപിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ then he threw his arms around his brother benjamin and wept and benjamin embraced him weeping and he kissed all his brothers and wept over them afterward his brothers talked with him anega varshangalayulla oru valiya gap എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി യോസഫിനോടുണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പ് അസൂയ വിദ്വേഷം കൊല്ലാനുള്ള വാസന ക്രൂരമായ ചിന്തകൾ പ്രതികാരബുദ്ധി ഇതെല്ലാം കൂടെ 
ഈ ഈ റീയൂണിയൻ്റെ ഇടയിൽ ഉരുകി ഒഴുകിപ്പോയി ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പലരും തമ്മിലുള്ള കയ്പ്പും വർഷങ്ങളായി ദശാബ്ദങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന കുടിപ്പകയും പ്രതികാര ചിന്തകളും കേസും വഴക്കുമൊക്കെ ഈ നാളുകളിൽ മാറിപ്പോട്ടെ ഡീപ് ഹീലിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ സഹോദരനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാനത് പിൻവലിച്ചു അത് ഞാൻ പിൻവലിച്ചു വണ്ടർഫുൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചില കേസുകൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എതിരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുത്തേക്ക് വിട്ടേക്ക് തോറ്റു കൊടുത്താൽ ജയമാണ് വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട വിട്ടു കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നു അങ്ങനെ വരുമെന്നെൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യം വരുന്നു നിരവധി കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗെറ്റ് ടുഗെതർ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പാർട്ടി സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർഷങ്ങളായുള്ള ഗ്യാപ്പ് മാറുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു യോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആർക്കും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ബന്ധം ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു മകൻ ചത്തുപോയി അപ്പനും വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിമയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെങ്കിലും നിന്നെ കരിവേപ്പല പോലെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ നീ ചെന്ന് വീഴുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഏത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെയും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും അവനെ ദൈവം ഉയർത്തും അതാണ് യോസഫിൻ്റെ കഥയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ സമയം തീർന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ നിരവധി വീടുകളിൽ റീയൂണിയൻ ഉണ്ടാകട്ടെ അകന്ന് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അമ്മയപ്പന്മാർ അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഗെറ്റ് ടുഗെതറുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗെതറുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവർ സല്ലാപമുണ്ടാകട്ടെ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷിക്കട്ടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കട്ടെ ചുംബിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വാ 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 എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ നിരവധി വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതോ ഈ എപ്പിലിപ്സി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപസ്മാര രോഗം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ വലിയ വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ കിടപ്പ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ വടി ഊന്നി നടക്കുന്നവർ അതില്ലാതെ അതിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ക്രച്ചസ് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ നടക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൈനീട്ട വലിയ വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയ്യും അമേൻ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൃത സമൃദ്ധി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്കിനി അടുത്ത മോർണിംഗ് ഗ്ലോറികളിൽ